Hola mermaids, welcome back to my channel and for today's video we will not be doing any beauty haul not like that so yes girls sa uh, video natin ngayon is tayo ay mag edit ng pictures thumbnails and so on and so forth and i-share ko sa inyo yung bago kong mga app na ginagamit sa aking mga pictures and thumbnails um ilalagay ko lang yung screen ng phone ko here or maybe here basta ilalagay ko na lang siya dyan and I will be showing you how it works. Screenshot ko na yung screen ng phone ko. So, ayun guys. First sa list ng aking editing app na isi-share sa inyo. As you can see, the four first apps is na-share ko na. So, proceed tayo sa bago kong ginagamit sa pag-edit ng aking pictures. Kasi, sometimes I use the RNI pa din. Pero, Para kasi napapansin ko, kapag sinisave yung picture sa RNI, medyo nagiging low quality siya. But this app, uh, mas okay siya. Though wala siyang, what they call, dusty effect. Pero, maganda siya kasi, once na, once na ginamit mo siya, kung anong quality ng pictures, pag save mo, ganun pa din siya. So, let's start. First on the list is the Lightroom, Lightroom CC. And free lang to sa App Store, guys. And sobrang ganda niya. Ang aesthetic niyang tingnan kasi what they call this. Sobrang so ayan, as you can see on the screen, yun yung inedit ko, thumbnail ng recent video ko. And maganda siya kasi you can minimize, maximize the actual color na gusto mo sa picture. So, nabawa gusto mo yung background is like bluish, greenish, whatever you like. Maganda siya. Parang itong app na to is focus on the colors ng pictures and not on the filters. May enhance ka lang yung background colors mo but would affect the pictures. So yes, try try mag-edit. Um, maybe ang edit natin is yung itong picture na to. Kunyari gagamitin ko siya as a thumbnail and as you can see on this pic Okay na ako sa light niya kasi maliwanag na siya. Pero pwede niya siyang minimize. Itong selective and healing kasi, kailangan niya mag-upgrade sa Pro. May bayad siya. So, ang magagamit niya lang na features is yung crop profiles, light color effects, details, geometry, optics, and presets. Yung crop, alam niyo naman na kung paano nag-work ang crop. So, yes. Then, profiles. Then, light. Kapag gusto nyo i-adjust yung light ng pictures nyo, halimbawa sobrang madilim siya, then gusto nyo medyo bright, i-brighten up para makita yung ibang details ng pictures, you can use this one. Then, contrast. Ito, ginagamit ko talaga kasi ayoko nung parang um, yung, yung, yung parang masyadong ang ano ng pictures mo, ang hard tingnan. Gusto ko yung parang softish lang. And yes, pinufull ko yan na back. Then, highlights. Kayo, depende sa inyo. Pwede nyo siyang taasan. Pwede siyang mabaan. Kung saan nag-work yung picture nyo. Pwede, depende sa inyo. I-adjust nyo lang siya. Pag gusto nyo siya lang sa tamang... Sorry, nagkikendi ako. Kapag gusto nyo siya na dun sa tamang timpla ng picture, you can stop. Shadows. I like it here na may shadow siya. Whites. Gusto ko tong whites kapag medyo yung background mo is a bit dirt. Tingnan. So, ginagamit ko siya. Then, itong blocks. Ayan. Para siyang saturation lang. And, it focus on the block part. So, ayan ang block. Diba? So, it focus on the block part. Ayan. So, okay na ako dyan sa light niyan. You can always make the timpla. Then, color. Ito yung para laging gamit na gamit ko. Na minsan, hindi ako nag adjust ng light. But, the color always siya. Kasi, ito talaga yung parang purpose ng app na to. Do Mm, maximize and array the colors of your pictures. So, ang ginagamit ko dito is the mix. Mix then. Ang pinaka-favorite ko dito ang color. Kahit wala siya masyado dun sa sa pictures ko. Ginagamit ko pa rin to. Itong parang katabi nitong light blue. Then, the hue. Binabawasan ko siya. 
Then, saturation, inaangat ko. Kasi parang nagiging bluish and aqua yung effect. Sobrang uso na yun, di ba guys? Then, itong blue, itatas natin siya. Then, saturation, okay din. Then, kapag gusto nyo, depende sa inyo, gusto nyo yung pinkish or orangey green ganyan. I-adjust nyo lang yung gusto nyo yung actual color ng pictures nyo. So, ayan. Experiment lang kayo dyan. Love na love ko tong part na to. Yung kapag dito na ako nag edit So, ayan. As you can see, Ayan, as you can see, nagka-color yung picture ko na pale kanina. So, done. Then, the saturation dito sa labas. Tingnan niyo din siya. Ayan. Ganyan lang. Okay na ako dyan. Then, you can explore pa the temp, tint, vibrance. Pwede ko yung masyadong nagagamit. Itong effects, yung parang clarity niya, yung vignette, diba yung style, yung parang meron siyang black outer. Do you call that? So, yun. Hindi ko rin ito masyado na Ito, grain. Mas uso ito ngayon kesa sa dust effects. So, kung gusto nyo may grain yung pictures nyo, taasan nyo lang siya. Ayan, grain effect. Para siyang vintage style. Kasi kapag nilalagyan mo ng grain yung pictures mo, ng detail, ito, nagagamit ko ito lagi. Itong sharp. Then, nice reduction. A bit. Ito kasi yung nagpapabawas nung parang pagka green green na hindi medyo okay kapag sobrang yung ganun. Then yan, color na yung seduction. Pwede mo rin siyang mawasan. But, ayan. Ayoko nun. Kasi nagiging red yung mataka. So, ayan. Pwede nyo pa siyang i-explore, guys. Meron din ditong mga color filter. Pero, hindi siya filter as in yung filter na iniisip mo. Yung parang ma-enhance na lang automatically yung color ng pictures mo. Ayan. Kung ayaw mo nang mag-style-style. But, ayun nga. So, okay na ako dun sa na-edit ko. And, ito yung gagamitin natin. Ex you can always explore on that app. Then, si save nyo lang siya. Click nyo yung actual pictures. Then, this one. Save to camera roll. Maximum available. Para maganda pa rin yung quality ng pictures nyo. And then, once it's saved siya, let's proceed sa nebby. Itong nebby, ginagamit ko siya pag grainy grainy effect din. Or, kapag gusto mo magkaroon ng light leaks yung pictures mo, pwede siya. Add photo. Then, ang i-add natin is yung ginawa natin kanina. Ayan, dito pwede ka maglagay ng mga dust effect kasi meron dito. Ayan. Meron ding Pwede mong i-purchase. Pero meron naman ng mga libre lang. So, pili ka na lang doon. And, nagustuhan ko ito. Ayan, yun sinasabi ko. Pwede mo siyang lagyan ng light leaks kanina. So, ayan. And, okay ako dito sa isang to. Or dito na lang. Then, same. You can always choose the dust effect or the light leaks you want dito sa Nebby. And, ang ganda niya lang kasi sobrang dali niyang gamitin. So, ayun. Tapos, agad tayo sa Nebby. Then, let's proceed naman. Ito yung ginagamit kong panglagay ng fonts sa mga thumbnails ko or sa collection ko sa Facebook. Itong Ponto Up. Sobrang aesthetic ng mga fonts nila. And, pwede mo siyang parang you can adjust the fonts na para siyang moving or not actually moving. Pero yung alam mong wavy and meron siyang buhay. Parang ganun. So, ayan. I... Click mo lang yung camera, then add natin yung pictures na in-edit natin kanina. Pictures, ang dami. Isa lang. Ayan, yung last. Kasi, na-enhance. Dito may mga filters. Pwede kayo mamili dyan, guys. Though, kung okay naman na kayo dun sa pagkaka-edit ng pictures nyo, huwag nyo nang lagyan. Ganun. So, ako, ang gusto ko dito, itong highlight, shadow adjust. Ayan. Kinagamit ko yan minsan. but na ako hindi? Dito tayo sa vibrance kasi parang... Gusto ko yung parang aqua effect na. So, done. Then, save mo lang siya. Ayan. Then, click ka lang kahit sa part ng picture mo. Then, lalabas yung add text. Click mo siya. Then, yung, like, lagay mo lang yung gusto mong isulat na 
font na sa pictures ang um, mm, yun bawa nail extension kasi parang ayan, nail extension yun bawa yun yung title ng thumbnail na gusto mong ilagay ganon tapos pwede mo rin siyang lagyan ng ng emojis yan then ito sa fonts at sobrang dami yung pagpipilian ng fonts ayan guys as in, sobrang dami. Heaven tong app na to. Lalo na kapag panggawa siya ng thumbnail. Kasi, girl, talaga ang dami yung choices ng fonts and libre lang. So, ayan. Pili ka lang dyan ang gusto mo, ng bagay mo. And, ito, andito yung mga favorite ko. And, lagi kong ginagamit dito is yung Spicy Rice Regular. Ayan. Then, style. You can change the color ng text. Gusto ko dito kasi white lang or black pag color ng text. Then, sa stroke, ako bumabawi ng color para mas maging aesthetic siya. Then, pipili ka. So, ayas. I'm into mustard yellow. So, mustard yellow. Nail extension. And, ayan. But, sa size, click mo lang yung size na. Size natin siya. Then, lakayan natin siya para. Ayan. Then, i-drag mo lang siya kung saan mo siya gusto mo lagay. Then, itong tilt na option. Ito yung parang rotate nila. So, ayan. Adjust. Kung anong gusto mo. Ayan. Nail extension. Then, move. Pwede mo naman siya kasing i-drag na lang tas move mo. So, no need na that. And then, sw swipe mo siya. Then, itong curve. Ito yung gusto ko kasi it gives the wavy effect sa font and sobrang parang okay. That's so cute. Ayan. So, ayan. Kung nagtatanong ko kayo kung bakit yung nagaga, ayan. Ganyan lang. Nail extension. So, ayan. Ang cute. I'm so happy. So, ayan. Nalagay na natin siya. And okay na ako sa ganyan thumbnail. And once okay ka na dun sa nagawa mo, isave mo na siya. Same process. Save image. And ayan. Save successfully. Pwede mo na siya i-upload as your thumbnail. Then, the last up, um, not so, not last to pala, may last to pa. Itong Hype Type, kaka-download ko lang sa kanya 3 days ago. And, ginagamit ko siya kapag gusto ko yung tickle this. Parang yung meron kang pictures and, or videos, and moving yung font. Though, hindi ko siya mas gustong gamitin. As thumbnails, mas ginagamit ko siya sa story. So, ayan. Nakikita niyo yung setup ko. So, ayan. Halimbawa, ayan. Mag-video ka. Wait lang. Halimbawa, mag-video. Hidiinan mo lang yan. Yan. Ayan. Ganyan. Then, okay. Save. Click natin yung check. Then, ayan. Good. Ayan. Ang hindi lang maganda dito sa app na to is meron siyang thumbnail. Ay, thumbnail. <laughs> meron siyang... Then, ayan. Pwede ka nang gumawa. Double tap mo lang as said in the text. Double tap mo lang yan. Then, lagay mo yung gusto mong... Ito ba yung sarap? <laughs> lagay mo lang yung gusto mong yan. Editing, ganyan. Then, ayan moving yung fonts niya. So, ayan. Marami siyang option. Pwede siyang lagyang music. Pero, kailangan dyan ng internet, guys. Then, text. Ayan. May mga font na pagpipilian. Maganda siya. Pang stories or halimbawa pang gawa mo ng intro video. Cute siya. Ang cute niya. Hindi ko pa na to na try sa intro videos but gagamitin ko siya soon. Ayan. Then, ang gagamitin ko dito is this one. Then, pwede kang humili ng color dito. Itong yellow. Siyempre, as always. Then, ayan. As you can see, hmm, editing. Hmm. Then, save nyo na lang siya. Ayan. Then, the last up. Then, the last up, guys, ito naman yung lagi yung ginagamit sa stories ko ngayon. As in, ito yung lagi. Y yung ginatanong nyo ko anong up yung ginagamit ko kapag yung halimbawa nag-video ako. Tapos, nalalagyan ko siya ng music and meron siyang parang vintage retro style 
filter. So, ito yung ginagamit ko. Pero, this app, kailangan niya ng internet connection para makadownload kayo ng music. It's the Grovo. Grovo, ganyan. Ayan. Then, add ka lang here. Mature mood. Then, pwede kang pumili ng sarili mong pe picture. <laughs> Pictures. And, ito. Ang gamitin natin yung inanit natin kanina. Then, save. Ayan. Then, pwede kang pumili dyan ng effect. Oh, so cute. Glitchy. Marami dyan. Ay, ang ganda nitong glitchy, no? Vintage. Ayan. Ang ganda nitong app na to. Kasi, perfect siya pang stories. And, sobrang nadadala niya yung vibe. Ang daming dyang choices. Ayan. Pastels. Pero, ang lagi ko sa dito nang gamit is either retro or glitchy. Ayan. Glitchy tayo. Then, pwede mo siya lagi ng music here. Ayan. Bale, naka-airplane mode pala ako. Wait, ayusin ko. Kaya, hindi siya nag-loading. Mag-open tayo ng data. Then, add tayo ng music. Ayan. Sobrang daming choices ng music dito. And dito ako talaga nagkumukuha na ng music. Just wait to load. Kasi ang bagay na internet cover. By the way, guys, sa nagtatanong kung saan galing yung case ko, it's from Ate Janelle, from Mommy Janelle. Search nyo lang siya sa Facebook, Janelle Anis Ksenius Palmer. Ayan, so, pili kayo ng music. Bago lang yung net ko, sorry. So, what I'm working for it. Wait, natin siyang mag-load. So, ayan. Hindi na ako makaintay. Ang bagal nung net ko ngayon. So, basta pigilin na lang kayo dyan. Then, ititrim nyo lang yung track. Ayan, nag-loading siya. Wait. So, ayun. Lagay niya lang lang siya ng music kapag may internet kayo. Ako, hindi ko na siya nalagyan kasi yung baka nalagyan niya. Then, post. Then, click niya lang tong sa baba. Then, mag-save na yan sa inyong camera roll. So, yun guys. Yun yung mga ginagamit ko. Yun yung mga ginagamit kong application on how I edit or my latest application sa ginagamit sa akin pag edit ng mga pictures. And I hope nakatulong ako sa inyo nakapagdagdag ng ideas. And feel free to try them guys kasi magaganda talaga yung mga app. Kailangan nyo lang siya kaya explore ng explore para mas lalo mag pa-appirap yung inyong yung inyong pictures. So yes! Thank you so much guys for watching. Hope you like this video. And see you on my next one.